नमस्कार मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपर फास्ट में आपका स्वागत है और सबसे पहले अगर आप देखें यहां पर गोल्ड मार्केट को तो गोल्ड का मार्केट दबाव में आ गया है दबाव में इसलिए आया क्योंकि रुपया काफ़ी मजबूत हुआ डॉलर के मुकाबले पाँच हफ्ते की ऊंचाई पर और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो रिकॉर्ड ऊंचाई गोल्ड छूने वाला था वो रुक गया और आज इस वक्त आप देखें तो नब्बे रुपये से ज़्यादा की नरमी गोल्ड में इस वक्त दिख रही है हमारे साथ वंदना भारती है एस ग्लोबल की वंदना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका क्या करें गोल्ड में गोल्ड तो ठीक ठाक तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था लेकिन चूंकि रुपया बहुत मजबूत हुआ तो उसने इंडियन मार्केट में गोल्ड कीमतों पर दबाव बढ़ाया है क्या ट्रेंड आपको दिख रहा है अभी आप आप म्यूट पे अनम्यूट हो जाए वंदना जी आप म्यूट पे Uh, यहाँ पे देखा जाए मृत्युंजय जी तो रैली ऊपर की तरफ अब टायर दिख रही है और बार बार ऊपरी स्तर से यहाँ पे दिखवाली आ रहा है रुपया यहाँ पे अप्रिशिएट हो रहा है और कोई बहुत बड़ा मेजर ट्रिगर नहीं है मृत्युंजय जी यहाँ पे कि जो गोल्ड को अब नई ऊंचाई दे फिलहाल के लिए तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे सेलिंग हम कर सकते हैं और यहाँ पे लेवल रहेगा कि थोड़ा सा माइनर राइज आता है करीब पचपन या पचपन के लेवल पे वहां पे सेलिंग करें पचपन का टारगेट होगा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा पचपन का और मेरे ख्याल से ये जो सेलिंग है थोड़ी सी गहरी हो सकती है यहाँ पे मृत्युंजय जी और हो सकता है पचपन तक के जो लेवल्स है वहां पे इजिली आता हुआ दिखे और ये सेम पैटर्न है जो हम लोगों ने चांदी में आता हुआ देखा था कुछ दिन पहले ओके okay, ठीक है तो ये राय आपकी बन रही है गोल्ड के ऊपर अच्छा कच्चा तेल आ, क्रूड में आप देखें कि एक्शन है नहीं और कच्चा तेल भी आ, इस वक्त अगर आप देखें तो एमसीएक्स पर करीब करीब पौने परसेंट नीचे है छह हजार एक सौ उनतालीस का लेवल एमसीएक्स पर दिख रहा है ग्लोबल मार्केट में बहुत ही रेंज का ट्रेड हो रहा है क्रूड में क्रूड में पॉजिटिव खबर यही थी कि चीन से डिमांड बढ़ने की उम्मीद थी डॉलर वीक हुआ डॉलर का इंडेक्स नीचे आया यूएस में दरें कम रफ्तार से बढ़ने वाली हैं सारे फैक्टर पॉजिटिव हैं लेकिन उसका इंपैक्ट मार्केट पर दिख चुका है तो अब यहां से क्रूड क्या लग रहा है आपको मृत्युंजय जी मुझे लग रहा है यहां पे कि अब डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी बढ़त आएगी और एक सौ तीन दशमलव चार की तरफ ट्रेड हो रहा है लेकिन मुझे लग रहा है कि एक के करीब फिर बढ़त हो सकती है उसका दबाव यहाँ पे कॉमोडिटी में देखने को मिलेगा क्रूड उसमें से एक है यहाँ पे और यहाँ पे मेरे ख्याल से बिकवाली करके चलना चाहिए सिक्स के लेवल पे सेलिंग करना चाहिए मुझे लग रहा है कि डाउनसाइड में 6050 तक के जो लेवल्स है वहां पे इजिली आएंगे 6200 के यहाँ पे एक स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं और जो मेजर ट्रेडिंग रेंज होगा मृत्युंजय जी अभी यहाँ पे गोल्ड का ये 6000 से लेके चौसठ सौ तक का हो सकता है तो 400 का दायरा है इसमें ही यहाँ पे ट्रेडिंग लग रही है फिलहाल दो तीन दिनों के लिए ओके अब आते हैं मेटल में मेटल में ठीक ठाक तेजी दिखी चाइना वाली खबर से डॉलर की वीकनेस से लेकिन अब मेटल थोड़ा थोड़ा दबाव में आने लगा है तो मेटल पर क्या है ताजा आउटलुक आपका क्या करें मेटल में मृत्युंजय जी बेस मेटल ने सबसे लेट रिएक्शन दिया है करेक्शन में और सिंक्रोनाइज हो रहा है ये अदर काउंटर्स से मेरे ख्याल से यहाँ पे एल्यूमिनियम में गिरावट हो सकती है क्योंकि क्रूड में भी गिरावट है तो दो से ग्यारह के करीब यहाँ पे एल्यूमिनियम को सेल करना होगा दो सौ सात रुपए पचास पैसे का यहाँ पे एक टारगेट होगा स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा दो सौ तेरह रुपए का और मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली यहाँ पे चाहे वो जिंक हो या एल्यूमिनियम हो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर जो है आज से लेके कल तक यहाँ पे बना रहेगा ठीक है अब आते हैं आप एग्री मार्केट में एग्री मार्केट में पहले मैं आपसे कोरियंडर पर पूछूंगा कोरियंडर का आउटलुक अभी आपको दिख क्या रहा है और जो लोग कोरियंडर में ट्रेड लेना चाहते हैं इस वक्त ताजा भाव पर सात हजार मोटा मोटी आप पकड़ लें सात का भाव है चार सौ रुपए नीचे है क्या ये गिरावट अभी और गहराने वाली है बहुत तेज गिरावट है मार्केट में इस वक्त वंदना जी जी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि गिरावट जो है क्योंकि दोनों का गैप काफी ज्यादा है और जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जो प्रेशर है वो ज्यादा देखने को मिलेगा और मेरे ख्याल से अभी बहुत ज्यादा लिवाली नहीं है स्पॉट मार्केट में और सप्लाई साइड स्मूथ है और चाइना से जो एक एक्सपेक्टेशन थी कि डिमांड बढ़ के आएगा वो भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में एटी के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए एटी फाइव का टारगेट होगा स्टॉप लॉस यहाँ पे नाइन का लगा के चल सकते हैं और उसमें लग रहा है कि मुझे विद वॉल्यूम यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए ओके okay. तो ये राय आपकी हो गई कोरिएंडर के ऊपर अब बात करते हैं ग्वार की ग्वार में कल 6 परसेंट का ऊपरी सर्किट लगा आज बाजार में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव है शुरुआत में मार्केट थोड़ा ऊपर था फिर नीचे आया लाल निशान में आया उसके बाद एक सडन जंप आया और सडन जंप इतना आया कि आप सोचिए कि आज अभी थोड़ी देर पहले ग्वार सीट में चार तक की तेजी ग्वारगम में चार की तेजी आ गई थी ग्वार सीट भी दो के आसपास बढ़ गया था लेकिन आज का जो हाई है ग्वार सीट का फरवरी कॉन्ट्रैक्ट का छह ह
और अब मार्केट गिरकर छह पर है मैच बाईस रुपए की तेजी रह गई तो बहुत वोलेटाइल है मार्केट ग्वार पर आपका आउटलुक क्या है वंदना जी ओवरऑल जो सेंटीमेंट्स है मृत्युंजय जी वो अभी थोड़ा सा अपसाइड का है ग्वार में लेकिन सतर्कता के साथ यहाँ पे ट्रेड करना होगा क्योंकि इस कमोडिटी में मुझे लग रहा है कि 6800 के करीब एक रेजिस्टेंस फेस करेगी और जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो 6800 का है तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए ही प्रेफर करना होगा इस लेवल को सिक्सटी ये लेवल आता है तो ही यहाँ पे बाई करी क्योंकि मार्केट अभी करेक्ट हुई है इसे मतलब बिल्कुल अभी अभी तो सिक्सटी के करीब आप बाइंग करें यहाँ पे टारगेट सिक्सटी का होगा स्टॉप पर सिक्सटी पर लगा के चले और मुझे लग रहा है कि ये काउंटर ऐसा है मृत्युंजय जी की जो भी डिप आएगा उस पर एक बाइंग बनेगी लेकिन थोड़ा सा वॉलाटाइल काउंटर ये रहेगा सिल्वर की तरफ बिहेव कर सकता है या तो आप कह रहे हैं कि ग्वार में अगर 6,550 का भाव मिले तो आप बाई करिए टारगेट होगा छह हजार रुपए का ओके हमारे साथ दिनेश सुमानी भी है इंटली ट्रेड के दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप बताइए की ग्वार कल बहुत तेजी से बढ़ा छह की तेजी कल हमने देखी आज मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है फंडामेंटली ग्वार का मार्केट इसलिए स्ट्रांग बताया जा रहा है क्योंकि स्टॉकिस्ट की बाइंग हो रही है चाइना ओपन अप हुआ है वहां से डिमांड बढ़ने की बात हो रही है अराइवल उस तरह से नहीं बढ़ पा रही है जो उम्मीद की जा रही थी तो क्या ये सारे फैक्टर इतने पॉजिटिव अभी है जो ग्वार कीमतों को और बढ़ाएंगे जी नमस्कार सर बिल्कुल जो आपने सारे फैक्टर्स जो आपने अभी निवेश किए हैं मुझे लगता है सारे फैक्टर्स अभी बाजार में फैक्टर इन है एक सौ का स्तर था जो मार्केट बार बार क्रॉस नहीं कर रहा था ग्वार में और एक सौ क्रॉस करने पर मुझे ऐसा लग रहा था कि नॉर्मली सिक्सटी फाइव हंड्रेड एक चार हंड्रेड रुपीज कम हो बहुत ही इमीजिएट इसमें आना चाहिए था और आ भी गया लेकिन ये दो दिनों का जो एक्स्ट्रा मूव आ गया है मुझे लगता है कुछ हद तक की इसमें मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिलेगी तो चौसठ सौ और पैंसठ के आसपास एक बार शॉर्ट टर्म इसमें मुझे सेलिंग लगती है और उसके बाद बाइंग का लेवल क्या होगा ग्वार में मुझे लगता है यहाँ से कम से कम डेढ़ से 200 सौ रूपया नीचे मतलब साढ़े बासठ सौ ऐसी तिरसठ सौ की रेंज अगर ये फरवरी का ग्वार आता है तभी इसमें बाय करना चाहिए आज मुझे लगता है इसमें सेलिंग प्रेशर और भी बरकार रहेगा और आज प्लीज लो ये ब्रेक करेंगे ओके तो आप कहने की थोड़ा नीचे आए मतलब ओवरऑल आपको ये ग्वार का जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है वो आपको कहाँ दिख रही है मुझे सिक्सटी हंड्रेड लगती है हर फरवरी कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी बट सिक्सटी टू फिफ्टी सिक्सटी थ्री हंड्रेड ये बाइंग रेंज आए तभी बाय करना चाहिए आपने क्या बताया एक्सपायरी का लेवल सिक्सटी टू फिफ्टी सिक्सटी थ्री हंड्रेड में बाय करो सिक्सटी एट हंड्रेड एक्सपायरी लगता है फरवरी सिक्सटी एट हंड्रेड अड़सठ सौ जी जी ओके अड़सठ सौ की एक्सपायरी आपको लगती है लेकिन आप कहें कि यहाँ से नीचे आए तभी आप बाय करें तो ठीक ठाक मुनाफा आपको मिल सकता है तो मतलब ये कि आप कह रहे कि अभी ग्वार में तेजी का माहौल बना रहेगा गिरावट पर आपके लिए बाइंग का मौका ही बनेगा अच्छा एक सवाल आपसे जीरे के ऊपर भी होगा दिनेश जी जीरा देखिए बहुत तेजी से ऊपर गया आपने जो टारगेट दिया वो हिट भी हुआ आ, सबसे पहले आपने ये बताया था कि जीरे में तेजी आएगी आ, जब तीस के, के आसपास हम बात कर रहे थे लेकिन उसके बाद बहुत ऊपर गया मार्केट आज एक ठीक ठाक करेक्शन है जीरे में तीन जीरे में अभी कमजोरी है जीरे में अभी क्या लग रहा है आपको बिल्कुल सर ये मार्केट जो है तीस हजार नौ सौ के बाद में सीधा एक तरफा तैतीस हजार रूपया गया है करीब करीब छह हजार रूपये का इसमें मूव आया है तो पंद्रह सौ से दो हजार रूपये का अपसाइड से करेक्शन बहुत ऐसी मामूली बात है पैंतीस हजार चार सौ नब्बे मुझे लगता है ये लेवल अभी आना चाहिए यहाँ पर पैंतीस चार सौ नब्बे पैंतीस पांच सौ पचास के आसपास का दोबारा इसमें बाइंग बनेगा और दोबारा ये न्यू हाई बनाने की कोशिश करेगा सर अच्छा ओके तो मतलब न्यू हाई क्या होगा फिर मुझे लगता है अड़तीस आठ एक बार इसमें हाइस्ट टू हाइस्ट लेवल चल सकता है मुझे लग रहा है सप्लाई साइड जो है वो बिल्कुल अभी टाइट बना रहेगा तो और यहाँ पे प्रोडक्शन कम होने की भी बात है तो एक ये तेईस का हालांकि है अभी मुझे लग रहा है की थर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड तक रखना चाहिए व्यू लेकिन लॉन्ग टर्म यहाँ पे फोर्टी टू थाउजेंड का रहेगा ओके okay, तो लॉन्ग टर्म में आपको भी जीरा तेज दिख रहा है इस पर आप नजर रखिए लेकिन मार्केट बहुत बढ़ चुका है तो एक करेक्शन भी आया है और आ भी सकता है इस पर भी आप नजर रखें बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका दिनेश जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में कमोडिटी पर बात करने के लिए